，老婆，我有个想法，就是准备今年想把你妈接到咱们家来过年。你看，再过一个多月就过年了，我想下个礼拜就把你妈接过来，咱们做儿女的也应该孝顺一下她老人家了。今年哪根筋搭错了？怎么想到要把我妈接到咱家来过年呢？我妈肯定是不会来的，她一来家里就剩下我爸了。他一个人在家怎么办？过年要是来客人怎么办？本来我还打算去我爸妈家过年呢，我都已经很久没有见过他们了，去了可以多陪陪他们。如果你想孝顺他，那也没必要把他接过来。你就别回去了，让你妈过来也是一样的。其实我接你妈过来有很重要的事，必须要你妈才能解决，你就答应我吧。我说呢，你怎么有那么好心？你跟我说吧，有什么重要的事必须要我妈解决的？你妈以前不是做过月嫂吗？然后我妹下个礼拜就要生了，我就想把你妈接过来照顾一下我妹坐月子。你还没睡醒吧？这种要求你怎么有脸说的？你妹坐月子不是有她婆婆吗？哪有跑到娘家来坐月子的？不对，这还不是娘家，这是哥嫂家。我没有见过哪个小姑子出嫁生孩子。坐月子还跑到哥嫂家的，你说话前能不能动动脑子？还有你妹坐月子，凭什么让我妈去照顾？我妈又不是她什么人，坐月嫂的人多了去了，你们自己去外面请一个回来不就好了？让我妈照顾你妹坐月子，这就是你说的孝顺吗？我绝对不会同意的。让你妈过来照顾一下怎么了？我妹她现在已经属于高龄产妇，所以我们都不放心，就让她回来在这边医院生孩子，顺便在咱家坐月子。为什么要在咱家坐月子？让她去你妈家不行吗？我可听说嫁出去的女儿是不能回娘家坐月子的，何况是哥嫂家。你别说了，这个事我坚决不同意。老婆，我们是这样想的，你看一个多月就过年了，如果我妹在那边婆家生孩子的话，正月就回不了娘家了，因为坐月子期间是不能吹风的，更不能久坐久站。再说我妈以前不都是来咱家过年的吗？所以我妹还是得来我们家坐月子。咱们那么多人。都可以顺便照顾一下我妹，你也知道，女人坐月子一定要坐好，否则落下月子病就不好了。你知道我妈她现在身体也不怎么好，年纪也大了，让她一个人照顾我妹肯定是吃不消的。当初你坐月子的时候，你妈可把你照顾的无微不至的，所以你现在一点月子病都没有落下来。这次我妹生孩子，就让你妈来照顾她吧，她有这方面的经验，照顾产妇得心应手，我们全家也放心。我妈做月嫂也是在十年前了，你妈年纪大了，难道我妈就不大了吗？你妈干不了，可以让你妹妹的婆婆去照顾呀，她自己的儿媳妇生孩子不应该照顾吗？哪还有让娘家人照顾的道理？她婆婆年纪也不大，完全可以照顾你妹。你是不知道，我妹跟她婆婆两个人根本合不来，都吵过好几次了。我怕我妹坐月子，她婆婆会欺负她。我妹夫又是一个妈宝男，我们一家人都怕我妹受委屈。我是她哥哥。保护妹妹天经地义，你就答应我吧。不行，我妈和你妈年纪一样大，凭什么要让我妈照顾？我妈可没有这个义务照顾你妹。你们也可以去外面请月嫂呀，这样的话我们一家人都不用跟着去受这个累。你知道你心疼妈，难道我就不心疼我妈吗？我妈去年还动了手术，虽然康复了，但跟以前比还是有点影响的。你赶紧收起你的花花肠子吧。这件事就算你说破天，我都不会同意的。当初我生咱们儿子的时候，你妈年纪不大吧？她为什么不照顾我呢？我妈是没办法才来照顾我的，她不想自己的女儿受委屈，不想自己的女儿落下月子病，哪怕自己的身体再不好，她还是跟我爸一起过来照顾的。你妈当时说她做婆婆的没有义务照顾儿媳妇坐月子，就连我在医院生孩子，你妈都没有去过医院，住院期间都是我爸和我妈在医院里照顾我的。你这个做老公的也没有照顾过我吧？我出院后回家，你妈更是躲得远远的，连一句问候都没有。我就没见过有谁像你妈那样对自己的儿媳妇不管不问的。现在咱们的孩子已经六岁了，你妈有为我们做过什么？儿子断奶之后就丢给我爸妈，一直带到今年儿子上小学，他们刚轻松一点，你又找个累人活让我妈干，你这女婿真是孝顺啊！有什么好处？从来没有想到过我爸妈，你这种男人真让人太失望了。你爸妈来照顾你就行了。我一个大男人哪里干得好这种事情？你有爸有妈，两个人照顾你要轻松一点。但是我没有爸，让我妈一个人照顾你肯定累的。然后你爸妈就生了你这么一个女儿，他们也很愿意照顾你，愿意帮咱们带孩子。他们退休后本来就没什么事情可做，帮咱们带带孩子不是挺好吗？你这说的什么话？我爸妈虽然愿意。
，但长时间带小孩难道不累吗？你妈这个做奶奶的说没有义务照顾我，没有义务帮我带小孩，难道我爸妈他们做外公外婆的就有义务了吗？听你话的意思，好像我爸妈为我们做这些是理所应当的。老婆，你误会了，我不是这意思。我妈她那个人就那样，但心不坏，她是怕照顾不好你，所以才那样说的。再说都过去那么久的事情，你也不要再提了。你不是说也想你爸妈了吗？那正好把他们接过来，也省得你跑来跑去的，让他们都在我们家过年，多热闹呀！行了吧你，别再浪费口舌了。这个主意谁想出来的？肯定是你妈吧？你妈可真厉害呀，竟然把主意打到我妈身上去了。你还说要孝顺我妈，让我妈来你家当免费保姆，这就是你所说的孝顺吗？我告诉你，就算我妈来咱家过年，我也绝对不会让你们把她当佣人使唤的。你们是不是以为我们一家好欺负啊？我真想一巴掌打你满脸开花，简直欺人太甚！老婆，你别生气，我们肯定不会让你妈白干的，我们都商量好了。到时候咱们给你妈包个大红包就行了，两千应该够了吧？都是自家人，也没必要太计较了吧？你给我闭嘴吧！两千块钱，你还好意思说出口？打发要饭的吗？别说两千，就算两万块钱，我都不会让我妈来照顾你妹的。你们把我妈当什么了？她来咱家就是客人，哪有让客人当免费保姆的？你就别痴心妄想了。再说是你妹坐月子，凭什么我们家出钱？这是什么道理？老婆，都是自家人，谁给不是一样吗？我记得你以前是很大方的一个人，现在怎么变得这么斤斤计较了？给你妈的钱不应该咱们出吗？以前你不是经常偷偷给你妈钱吗？放屁！我什么时候偷偷给我妈钱了？说话要有证据。是你一直怀疑我给娘家钱，生怕我拿一点点东西回娘家，所以每一笔账你都跟我算得清清楚楚。你觉得我还有钱给他们吗？你作为女婿，连最基本的一点孝顺都没有，我怎么会嫁给你这种铁公鸡？现在又开始算计我妈了。我告诉你，我不会让你得逞的。你还是趁早打消这个念头吧。我就纳闷了，你妹生孩子这么大的事，她婆婆不管，难道她老公也不管吗？老婆，那你说怎么办？总不能让我妹生孩子没人照顾吧？本来我妹夫她自己也可以照顾一下，但她经常要出差。再说，男人笨手笨脚的也照顾不好。还有，我听她说过年要留下来加班。你也知道他们家条件不怎么好，以前他们两夫妻都能上班挣钱，没有孩子，生活还过得去。现在我妹妹马上生孩子，多了个人，压力就大了。咱们就体谅一下他们吧。到时候你妈过来，咱们这间卧室通风好，采光也好，就让给我妹和你妈住吧，让他们住一起，你妈照顾起来也方便一点。我们就跟儿子挤一个房间吧，也就辛苦个把月的时间，过完年就好了。如果你妈吃不消。就由你这个舅妈帮忙一起照顾，你妈可以白天照顾，晚上就你照顾吧。反正你不上班，咱们的儿子也这么大了。呵呵，你倒挺会安排啊，把我和我妈安排的明明白白的，你太自私了。你要知道，那是你的妹，不是我的妹，凭什么要我妈和我轮流去照顾她？我看是你做梦还没醒。我听你的意思，你妹坐月子，由我和我妈全权负责。那你们呢？你和你妈干什么？你和你妈就负责家里的家务和一日三餐。是这样吗？不是，你妈反正要给我妹做月子餐，那就把我们一家吃的饭一起做了不好吗？也省得我们去动手了。她做过月嫂，清楚的知道哪些食物产妇是不能吃的，哪些时候吃下去是养奶的。你看我一个大男人，肯定是做不好菜的。然后我妈让她做这么多人的饭菜，累就不用说了，还做的不好吃。再说你妈做菜的手艺是公认的好，我好久都没有吃你妈做的菜了。你别拍我妈的马屁了，我还说你妈做的菜好吃呢。再说你妹是皇后娘娘吗？要这么多人伺候她，真是了不起啊！你们这一家人就知道算计别人，还用区区两千块钱打发我吗？我妈就缺这两千块钱吗？说出这些不要脸的话，是谁给你的勇气和自信，把我们都当傻子吗？我给你妈两千块钱，问问她干不干？老婆，你怎么能这么说呢？我们还不是想着你妈有经验吗？当初你妈照顾你的时候，我可都是看在眼里的。到满月你都胖了二十斤，你妈那时候还是她一个人照顾你的。现在我没坐月子，有你帮助你妈一起照顾，这样你妈也不会很累。你真是站着说话不腰疼。什么时候我们家的人由你来安排了？那时候我没人照顾，我妈是没有办法才来照顾我的。谁让我是她女儿呢？但你妹妹既不是我的姐妹，又不是我妈的女儿，凭什么要我们两个照顾你妹？我们没有这个义务吧？如果你非要接你妹过来。那可以，我把这个位置让给他，立马回娘家。过年我也不回来了，你自己看着办。那怎么行、啊？你可是这个家的女主人，以前的年夜饭都是你做的，你要是不在，那还像个家吗？
我坚决不同意你回娘家。老婆，你就让我妹过来吧，她在婆家真的过得一点都不开心。我是她哥哥，看着自己的妹妹过得那么辛苦，真的很不是滋味。她婆婆对她太不好了，整天挑她的毛病。一个孕妇还不到一百斤，我们看着都让人心疼啊。你心疼你妹，心疼你妈，唯独不心疼我，不心疼我妈。我都跟你说了，我妈去年开了刀。动了手术，身体还没复原好，你是听不到吗？以前我妈照顾我坐月子，白天晚上的忙，没有睡过一天安稳觉，你却睡得跟猪一样，你难道看不见吗？后来她经常跟我说腰酸背痛，我知道就是照顾我坐月子累的，所以我绝对不会再让她受这样的累。你们不想请月嫂，那就让你妈自己的去照顾她女儿，别人没有这个义务和责任，你们就不要把这个责任推给别人了。老婆，我好话说了一大筐，你怎么就听不进去呢？你一点同情心都没有吗？何况她是你小姑子，你这个做嫂子的照顾一下怎么了？她有妈有婆婆，还有老公，再怎么样也轮不到我这个做嫂子的去照顾。你别说说了一大块筐，就算你说了十大筐，我都不会妥协。如果你非要坚持这么做，那我们就离婚吧。我不想和这么自私的人过一辈子。你有病吧？就为了这么一点小事闹离婚，也不怕被别人耻笑？你能不能别再无理取闹了？到底谁在无理取闹？这种事情要是传出去，被人耻笑的绝对不是我。我劝你别再挑战我的底线，否则后悔的是你。老婆说完就收拾东西回了娘家。朋友们，这样的婚姻还能继续吗？